this video, ang circuit calculation technique na pag-uusapan natin ay ang source transformation. Source transformation allows us to replace a voltage source and a series resistor by a current source and parallel resistor. Doing so does not change the current or voltage of any other element of the circuit. Bali, unang binanggit dito is yung transformation ng isang voltage source na meron nakasiris sa kanya na resistor. Tandaan yun yung kailangan na condition mo para matransform mo siya into a current source. Tapos yung current source naman na yun is nakaparallel dun sa resistor mo kanina nung voltage source pa yung nakasiris sa kanya. Hindi mo matatransform yung circuit na kung saan merong voltage source tapos nakaparallel yung resistor. So once na matransform mo sila, magiging current source na siya, tapos yung resistor kanina, kukonect naman in parallel dun sa current source na yun. Paano makukuha yung current ng current source na yun? Madali lang, by Ohm's law. Bali ito, di ba meron tayong voltage source, tapos may nakasiris na resistor, gagawin mo lang, mag V over R ka lang para makuha yung I na yun, tapos, yung resistor kanina na nakasiris, kukonect na siya in parallel. So, yun yung source transformation mo from voltage source to current source. Ang isa naman is yung from current source to voltage source. Pinagbaliktan natin yung pwesto. Kung meron kang current source na kung saan meron nakaparallel na resistor, pwede mo siya i-convert into voltage source tapos si series na yung resistor kanina. Bali, para makuha yung voltage na yun, ohms law lang din, bali yung V is equals to IR, tapos yung resistor mo na nakaparallel kanina, kukonect na siya in series. So, di ba, madali lang yung source transformation? So, itong method na to, tulad yan ng lakad ng mga parkada. Kasi kapag nag-solve ka, puro drawing lang. Pero syempre, ayun, magkukompute ka pa din. Pero mas simple yung mga computation, ang pinagkaiba nga lang, marami siyang drawing. So, para ma-harness natin yan, mag-solve na tayo ng isa nating example. Problem. By using repeated source transformations to find the load current I in the circuit. Bali, yung load current pala na yun, yung nagpa-flow dito sa 3 ohms na to. Bali, yung circuit natin, di ba? 3 loops siya. Merong voltage source na 6 volts. May current source na 3 ampere. Tapos, may resistor tayo na 3, 6, 2, and 1 ohms. Makikita natin dito, di ba, yung 1 ohm tsaka yung 3 ohms na ka-series. So, makuha mo yung current ng isa dyan. Yun na yung current ng lahat since connected sila in series. So, tara. Solve na natin yan. For this circuit, ang sinabi ng problem, di ba, source transformation daw yung gagamitin natin para hanapin yung load current dito sa circuit na to. Masasabi ko, since series circuit itong dalawang to, di ba, kung ano yung mag-flow sa isa, yun na rin yung nag-flow sa lahat. Bala yung gagawin natin, itatransform natin lahat nitong mga to hanggang sa dito na lang tayo matira. So ngayon, tignan natin kung magkukumple ba yung circuit para sa source transformation. Eto, nakita natin, di ba, meron tayong voltage source na mayroong positive at negative, tapos may nakasiris na resistor. Ibig sabihin, pwede siya i-source transformation. So, ibig sabihin ito, di ba, mako-convert natin siya into current source, tapos paparalel yung resistor. Bali, for our current source, bali, 6 volts divided by 3 ohms is equals to 2 ampere. Bali, meron tayong 2 ampere ngayon. Since nandito yung positive, di ba? Nandito yung arrowhead. Bali, 2 ampere yan. Tapos si 3 ohms, kukonect na in parallel. Tandaan, itong method na to is punong-puno siya ng drawing. Tulad nga ng lakad ng mga barkada. Ayan, so, drawing natin yung buong parts of circuit. Bali, ito si 3, ito si 6, ito si 2, ito si 1, ito si 3 ohms, tapos 3 ampere. Ngayon, di ba, ma-observe natin, yung 3 tsaka 6 ay connected in parallel. So, pwede mo siya i-simplify. Bali, 3 times 6 over 3 plus 6. Bali, 18 over 9, 2 ohms. Ngayon, yung circuit natin, magiging 2 ampere na current source, tapos 2 ohms na lang to. 2 ohms, and then meron tayong 2 ulit na resistor, tapos current source na 3 ampere, tapos si 1 at 3. Pero pwede na natin to i-simplify, di ba, as 4 ohms. Ayan na yung circuit natin. After nyan, i-convert natin ito pabalik sa voltage source at si series naman yung resistor. Para sa voltage natin, bali 2 ampere times 2 ohms is equals to 4 volts. Bali, ito na siya ulit. Since nandito yung arrowhead, di ba, dyan yung positive, baba yung negative. Tapos, si series na yung 2 ohms. 
Tapos di ba may 2 ohms ka ulit? 2 ohms and then si 3 ampere. Pagkatapos si 4 ohms, yung pinagsamang 1 ohm at 3 ohms. By this format of equation, pwede na natin i-supermesh yan, di ba? Tapos makukuha mo na yung kuryente dito. Pwede siya i-supermesh since merong common current source sa dalawang loop. Pero mag state tayo dun sa sinabi ng problem. Na source transformation lang yung gagawin. Kapag na-notice natin, di ba, itong dalawang 2 ohm, nakasiris siya, so pwede natin siya i-simplify. Bali, kapag sinimplify natin yan, ito na yung circuit natin. So, 4 volts. Bali, positive, negative. Tapos, 2 plus 2 is equals to 4 ohms. And then, ito si current source mo. Tapos, yung another 4 ohms. So, si 3 ampere. Tapos, 4 ohms. And, di ba? Kitang-kita, pwede ka mag-supermesh. Tapos, ang gagawin natin ulit dito, i-transform natin ulit ito papunta sa current source tapos paparalel yung resistor. So, kapag ginawa natin current source yan, 4 volts over 4 ohms is equals to 1 ampere. Yung positive, di ba, nasa taas, so nandun yung arrowhead. Ayan, so 1 ampere, tapos si 4 ohms, paparalel na siya. Tapos si 3 ampere, so 4, tapos 3 ampere, and then si 4 ohms. Ano mapapansin natin? Purely parallel yung circuit. Since yung direction ng 1 ampere at ng 3 ampere parehas pataas, pwede mo silang pagsamahin. Pwede sila mag-add. Pero kung magkasaliwa sila ng direction, ayun, ipagpa-minus mo sila. Since parehas pataas, ipagpa-plus mo sila. So, 1 ampere plus 3 ampere is equals to 4 ampere. Bali, simplify na natin siya. So, 4 ampere. Tapos, meron na tayong dalawang resistors in parallel. So, 4 ohm. Tapos, 4 ohm. Di ba kapag ganyan yung circuit natin, pwede na natin gamitin yung current divider theorem. At mapapansin natin, di ba, since meron kang 4 ampere at meron kang dalawang identical resistors, eh, ibig sabihin, di ba, mahahati equally yung amperes mo. Ibig sabihin, di ba, yung magpa-flow dito is 2 ampere. Pero syempre, di ba, kung gusto mo i-solve talaga by using current divider theorem, di ba, so resistor 2 ito, Bali, I2 is equal sa IT, R1 over R1 plus R2. At ayan, di ba mangyayari? So, 4 ampere times, bali, 4 ohms over 4 ohms plus 4 ohms. 4 times 4, 16. Tapos, di ba, 16 over 8, 2. Eh, di yung I2 mo nga, or yung IL mo is equal to 2 amperes. At ayan yung sample natin para sa source transformation. Bali, mapapansin natin, di ba, anong ginagawa natin? Paulit-ulit lang na transformation. At kadalasan, yung formula na ginagamit natin is ohms lo lang, tapos simplification ng parallel circuit or ng series circuit. Bali, sa susunod na episode natin, ang tatalakayan naman natin is yung superposition. So, kung gusto ninyo kami samahan sa pag-aaral namin ng electrical circuit, so yan dito, bali, subscribe lang sa aking channel at see you sa Susunod na episode. Mali after ng super mesh, super node, super position na. So, salamat ng marami.